，小黄花，又下水。河边长了各种各样的花朵。从这一刻开始，我们要过是雏菊。哎，小花，又跳下去了。我的营地打起来了，但是有一件蟋蟀呀，今天位置没搞对啊，我屁股冲着。太阳下山的地方了，算了，就这样吧。把那个刚才买的菜拿出来，买了好多，还有，跟你们讲一下那刚才买醋的那个事情。小花花，你又去哪儿了？小花花，小花花，你又下水，冲跑了，他跑去游个泳。哎呀！河水的味道很好闻。哎，小花，又跳下去了吃山西人民一个玉米不会有意见吧？就吃一个，那是玉米，多嫩！这个东西熟了就没意思了。一块钱买个玉米，差不多吧。锄禾日当午，汗滴禾下土，都是不容易。看那玉米长得多好。所以拿人东西一定要给钱的啊、哦！他们来收玉米的时候，他就会看见了。吃东西给钱不心亏。哎，花呀，正常点吧。哎呀，花，又没人了。花呀，你正常点呗，游完泳又跑过来跑步啊，啊，运动健将啊，别给东西挂住了，来，我把你绳子解了，我就是试试啊，小花花，马上从这又出来了，来，我给你绳子解了呗，我我就试试这绳子行不行，啊，兴奋了，狗狗玩嗨了。玉米地里不能去啊，这迷路了。回来，小花花回来，进去就迷路了，迷路回不来啊。过来，刚才那个小卖部老板说这个十三块钱，我以为是一桶，结果他告诉我是一斤，然后这一桶是五斤，六十五块钱一个呢。然后这三桶买了一百九十五块钱。我现在越看越不值，我好像被宰了。我买醋买了这么多，以后出门买东西要当心一点，听清楚了，先买一桶试试。因为书上面说喝醋会软化人的血管是好的，所以我又不喝酒，就就买了醋了。然后买了五块钱小砂果。在他们这儿，这个叫脆果，很脆，在河里打一趟水过来，冰的就可以，就很好吃了。然后还买了一桶这个醋，然后这一桶醋才二十块钱。给小花花买了一根狗绳，两块钱，四个皮蛋。这我还有一袋大米，总共今天我花了好几百。我打算在这儿待几天。这里比小树林里啊更漂亮，河滩上面都是那个小花朵。启哥把你的绳子解了啊！你不能到玉米地里去，待会迷路了出不来了。你的嗅觉又不够灵敏的
，三块钱，两块三块，三米两块，来，我帮你升级了。到玉米地里去啊！我好像迷路了。还有不能瞎喝游泳，知道没有？找小虫子的，皮肤病刚治好，冲一下就窜水里去。呃，姿势还挺优美，就这样。啊，在水里这样。从这一刻开始，我们要过。神仙一样的生活了，小花花。哎，我们要过神仙一样的生活了。这里也太美了啊！在我的阳台边有许多这样的花，格桑花嘛，这个真好看。哎呀，真好看！河边长了各种各样的花朵，都非常的漂亮。你看这个。小野花多漂亮啊！那边还有黄色的，这边是粉粉红色的。这朵花就在我家院子旁边，我家院子在这儿。小花又不知道跑哪去了，大概到玉米地里去了。啊，随便它吧。这是我的晚餐，有一个桃，还有小苹果、西红柿、黄瓜、辣椒和茄子。冰啊！这个小苹果是脆的，很脆，酸酸的太香了，嘎嘎香。宁静的夏天，天空中繁星点点，太阳下山了，一切都变得安静了，除了那条水流的声音之外，还好没有蚊子，大概还是没有来，不过不要紧。来了蚊子，我就点个蚊香。好想下河洗个澡啊，但是身体不允许啊。日落西山说的就是这个意思。你看，这就日落西山了。到了晚上，上面就挂满了星星和月亮和一个月亮。这里属于我一个人。晚上在父亲走忧伤。小编歌唱的小花花，小花，哦，在这儿呢。阿珍，阿珍，哎，阿珍睡着了。嗯，我在烙饼，烙小饼，然后这个跟那个手抓饼的是一样的，抹一点黄豆酱，啊、呃，各种酱，吃起来可香了。今天刚买一个面粉，然后开始烙饼，特别好吃。